हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ अक्षर जोशी फ्रॉम सीजन पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू इन अनादर क्लासेस ऑफ क्लास सिक्स ऑफ साइंस तो बच्चों आज हम क्लास सिक्स की साइंस का चैप्टर नंबर फाइव आज पढ़ेंगे हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ठीक है ना सब्सटेंस को सेपरेशन करना आज हम सीखेंगे चलिए शुरू करते हैं इन अवर डेली लाइफ देर आर मेनी इंस्टेंसेज वेन वी नोटिस सब्सटेंस बिंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स ठीक है हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे वाक्य हुए होंगे हमारे किस्से हुए होंगे जहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि सब्सटेंस को जो है हम किसी भी मटेरियल्स uh, के मिक्सचर से जो है अलग करते हैं टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ स्ट्रेना वाइल प्रिपेयरिंग टी जब चाय बनाते हैं तो चाय को वो फिर हम जब कप में डालते हैं तो क्या करते हैं हम स्ट्रेनर स्ट्रेनर मतलब क्या होता है चाय छन्नी ठीक है हम चाय छन्नी से क्या करते हैं उसको छानते हैं ना उसके बाद ही हम चाय सर्व करते हैं ठीक है ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स ग्रेन मतलब जो भी अनाज होता है उसको हम कचरे में से अलग करते हैं ना उसको सेपरेट करते हैं ठीक है वाइल हार्वेस्टिंग मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट बटर ठीक है और मिल्क जो दूध होता है या फिर कर्ड होता है दही होता है ठीक है ना उसमें से हम बटर को अलग सेपरेट करते हैं एज वी लर्न इन चैप्टर थ्री वी गीन कॉटन टू सेपरेट सीड सीड फ्रॉम द फाइबर हम कॉटन को भी जो है उनके बीज से सीड्स से अलग पड़ते हैं हमने चैप्टर नंबर थर्ड में पढ़ रखा है Perhaps you have my, I have eaten salted dahlia or poha. If you found it, it had chilies in it. You have carefully taken them out from. कभी आप पोहा खाते हैं, पोहा खाते हैं, दलिया खाते हैं. उसमें अगर मिर्ची के टुकड़े आते हैं, तो आप करते हैं ना कभी-कभी. उसको हम अलग से उसको हटा देते हैं, separate कर देते हैं. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? ठीक है. जब आपको किसी basket में एक mango दे दिया जाए, guavas दे दिया जाए, और उनको आपको separate करने के लिए कहा जाए. क्या करेंगे आप सेपरेशन कर देंगे बिल्कुल इजीली कर देंगे ठीक है पिक आउट वन काइंड एंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर क्या करेंगे हम एक कंटेनर दूसरा लेके दूसरा एक कंटेनर लेके और उसमें जो है हम किसी भी एक फ्रूट को जो है अलग अलग सेपरेट करते जाएंगे ठीक है ये बहुत ईजी रहता है सिम्स ईजी बट वॉट इफ द मटेरियल्स वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा ये तो हमें बहुत इजी लगा ये तो हम इजीली सेपरेशन कर सकते हैं पर जब क्या होगा जब मटेरियल जो है मैंगो और ग्वारा से भी काफ़ी बहुत स्मॉलर में क्वांटिटी में होंगे तब हम सेपरेशन कैसे ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग नहीं कर सकेंगे ठीक है इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड एंड सॉल्ट मिक्स इन इट्स पॉसिबल इट इम्पॉसिबल ठीक है ना आपको इमेजिन करिए कि एक ग्लास में रेत और उसमें नमक जो है दोनों मिला दिया जाए और उसके बाद आपको बोला जाएगा कि इसको आप सेपरेट करके बताइए इट इम्पॉसिबल इवन टू थिंक सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर पीकिंग आउट ग्रेन ऑफ सैंड बाई हैंड हाथ से अगर आपको बोल दिया जाए कि नमक में से या फिर रेत में से नमक को अलग करके बताएं तो क्या कर सकेंगे ये आपके लिए एक प्रकार से इंपॉसिबल जो है लगेगा ठीक है चलिए एक्टिविटी वन में देखते हैं क्या दे रखा है इन कॉलम वन ऑफ टेबल फाइव पॉइंट वन आर गिवन फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन देखिए एक्टिविटी वन में आपको आ, कुछ सेपरेशन प्रोसेस दे रखी है और फिर आपको बताया गया है कि उसको सेपरेट क्यों करते हैं हम ठीक है और उसके बाद ये भी बताया गया वॉट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट और उसके बाद हम उस जो भी चीज़ हमने सेपरेट करी है उसको हम सेपरेट करने के बाद उसकी क्या यूज कर सकते हैं ठीक है ना तो उसको मैच करना है आपको ठीक है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस ठीक है ना सेपरेशन प्रोसेस क्या है कि आपको राइस में से स्टोन को अलग करना है ठीक है ना का पर्पज़ क्या होगा इसका टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट क्या हम इसको सेपरेट कर रहे हैं दो यूजफुल कंपोनेंट प्राप्त करने के लिए नहीं इसमें से सिर्फ राइस ही जो है वो हमारे लिए यूजफुल है स्टोन्स हमारे लिए क्या यूजफुल तो फर्स्ट पॉइंट तो नहीं आएगा इसका सेकेंड पॉइंट देखिए टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हाँ ये बिल्कुल सही है ठीक है ये जो फर्स्ट uh, जो आपका इस सेपरेशन प्रोसेस में जो है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस इसकी जो पर्पज आएगा वो कौन सा आएगा बी वाला सेकेंड कॉलम में देखिए बी वाला टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स ठीक है और फिर इसका वॉट डू वी डू विद सेपरेटेड कंपोनेंट्स और जो हमने सेपरेट करा है जिस कंपोनेंट को जिस कंपोनेंट को अलग करा है वो क्या काम आएगा उसका क्या करेंगे हम तो वी थ्रो अवे फ्रॉम द सॉलिड कंपोनेंट्स वी थ्रो अवे द इम्प्यूरिटीज एंड वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स तो हम क्या करेंगे वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट जो भी हमें सॉलिड कंपोनेंट मिलेगा उसको क्या कर देंगे बाहर फेंक देंगे अलग कर देंगे ठीक है तो इस तरह से आपको इस एक्टिविटी को पढ़ना है और इसको आप टेबल को पढ़िएगा और खुद से मैच करके देखिएगा एक मैंने आपके लिए मैच कर दिया है आगे बढ़ते हैं वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्सड विथ इट ठीक है ना हम हमेशा देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर यूज़ करते हैं तो हम उसमें से हार्मफुल या नॉन यूजफुल सब्सटेंस को क्या कर देते हैं अलग कर देते हैं समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ यू नीड टू यूज दैम सेपरेटली दब्सटेंस टू भी सेपरेटेड मे टू भी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट
चलिए आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन अब अलग अलग जो है सेपरेशन की मेथड होती है अगर हम कोई सब्सटेंस अलग कर रहे हैं तो वो किस तरह से कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग मेथड्स होती हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं We will discuss some simple methods of separating substance that are mixed together. You may come across some of these methods being used in the day-to-day activities. अब इनमें से कुछ जो मेथड से वो आपने अपने day-to-day activities में भी use करी होंगी। तो पहली आती है hand picking। जैसे नाम से ही दिख रहा है hand picking मतलब हाथ से hand से pick करके जो है हम separation करेंगे कुछ भी substance को अलग करेंगे। देखिए activity two में क्या दे रखा है? Bring a packet of food grain purchased from a shop in the classroom. Now spread the grain on sheet of paper. Do you find only one kind of grain on sheet of paper? Are there pieces of Stones, husk, broken grains, and particles of any other grains in it. Now remove with your hand the pieces of stone, husk, and other grains from it. ठीक है ना हम कुछ भी अगर ग्रेन देखते हैं चावल है या गेहूं है कुछ भी होता है उसमें से हमें छोटे छोटे उसमें कंकर अगर डले हुए हैं हस्क कचरा डाला हुआ है तो क्या हम उसको हाथ से अलग कर सकते हैं हाँ हम उसको छोटे छोटे चीज़ों को जो है हाथ से अलग करके उसको अलग करते हैं जो भी हमारी जो काम की चीज़ होती है जो हमारा अनाज होता है उसको हम अलग रख देते हैं ठीक है तो दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइड इम्पोरिटी लाइक द पीसेस ऑफ डर्ट स्टोन एंड हस्क फ्रॉम वीट राइस और पल्सेस ठीक है ना तो ये जो मेथड है जिसको हम हैंड पिकिंग बोलते हैं जिससे हाथ से जो है इम्प्यूरिटीज या जो भी आ, हमारे अनयूजफुल जो अनयूजफुल चीज़ें होती है उसको अलग करने के लिए हम हैंड का इस्तेमाल करते हैं इस मेथड को हम क्या बोलते हैं हैंड पैकिंग तो इस मेथड ऑफ हैंड पैकिंग में कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्यूरिटी ठीक है ना थोड़े से अगर बड़े अमाउंट में इम्प्यूरिटीज होती है अगर बड़े अमाउंट में जो है साइज इम्प्यूरिटीज होती है जैसे कि पीस ऑफ डर्ट ठीक है ना स्टोन एंड हस्क फ्रॉम वीट राइस और पल्स दाल में से चावल में से या गेहूँ में से जो छोटे छोटे कंकर होते हैं या फिर छोटे छोटे हस्क होता है कचरा होता है ठीक है ना तो उस साइज की जो है जो हम आसानी से थोड़ी से हमें स्लाइटली लार्ज है जो हम आसानी से देख सकते हैं और जो आसानी से हम हाथ से पिक कर सकते हैं ऐसी इम्प्यूरिटी सी जो है हम इस मेथड्स के थ्रू हैंड पिकिंग के थ्रू जो है हम जो है कर सकते हैं इसकी इम्प्यूरिटीज़ को हटा सकते हैं क्वान्टिटी ऑफ सच इम्प्यूरिटी यूजली नॉट वेरी लार्ज इन फॉर इन सच वी कैन वी फाइंड डेट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेशन सेपरेटिंग सब्सटेंस ठीक है ना अगर जो है क्वांटिटी में इम्प्यूरिटी जो है ज़्यादा ज़्यादा लार्ज नहीं है ठीक है ना अगर थोड़ी कम ज़्यादा लार्ज भी नहीं है तो भी हम इस मेथड का इजीली इस्तेमाल करके जो है हमारे सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आपको पिक भी दे रखा है हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन देखिए ये जो इंसान है वो क्या कर रहा है आप में भी देखा होगा आपके घर में भी मम्मी या दादी होंगी या नानी जी होंगी आपने देखा होगा गेहूँ जो है बीनते हैं कि नहीं सब घर पे ठीक है ना उसमें से क्या करते हैं वो जो भी स्टोन्स होते हैं काले काले जो पत्थर आते हैं उसमें हस्क आते हैं जो भी पार्टिकल्स आते हैं उसको मम्मी अलग करती है कि नहीं तो वो कौन सी मेथड से मम्मी कर रही है हैंड पिकिंग उसी पर उसी मेथड को क्या कहेंगे हम हैंड पिकिंग कहेंगे ठीक है नहीं तो ये तो आप जो है बहुत इससे आप परिचित है इस मेथड से तो ठीक है चलिए अगले मैथड पर बढ़ते हैं हम थ्रेशिंग थ्रेशिंग क्या होती है Uh, you must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the fields after harvesting the crop. आपने देखा होगा बहुत सारे आपने आपने खेत में देखा होगा कि बहुत सारे bundles of wheat मतलब गेहूँ का ढेर या फिर चावल का जो है ढेर पड़ा रहता है field में after harvesting the crop. कटाई harvesting मतलब क्या होता है कटाई के बाद जब भी फसल कटती है उसके बाद क्या रहती है ढेर के ढेर जो है पड़े रहते हैं bundles ना स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देन ये वो स्टॉक्स स्टॉक्स मतलब जो पूरा गट्ठर है पूरा अनाज का ठीक है ना उसको बिल्कुल धूप में क्या करते हैं सन के अंडर में जो है उसको सुखाया जाता है बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम ग्रेन को सेपरेट करने से पहले उसको क्या करता है ड्राई किया जाता है ईच स्टॉक एज मैनी ग्रेन सीट अटेज टू इट और हर स्टॉक में स्टॉक मतलब एक ऐसी समझ ले सकते हैं आप हर एक में ऐसी लंबी लंबी जो है स्टॉक्स होती है लंबी लंबी जो है एक कह सकते हैं हम कि लकड़ी टाइप या फिर पतली सी लकड़ियाँ होती है उसके अंदर जो सारे का जो है आपके ग्रेन्स जो है से अटैच होते हैं उसके अंदर अटैच रहते हैं ठीक है ना उसमें से आपको जो है ग्रेन को सेपरेट करना पड़ता है ठीक है इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड इमेजिन करिए कि अगर उसके अंदर उस स्टॉक जो है लगभग लगभग सौ या दो स्टॉक्स जो है पड़े हुए हैं उसके कहाँ पर खेत में पड़े हुए हैं तो क्या हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक तो उस बंडल ऑफ स्टॉक्स में से जो है क्या इंसान जो भी फार्मर होगा क्या वो ग्रेन सेपरेट कर पाएगा क्या वो हैंड पिकिंग वाली मेथड यहाँ पे यूज हो पाएगी आप भी कोई जरा सोचिएगा इस बारे में वन में प्लग मैंगोज और गुआवास फ्रॉम द ट्रीज एक इंसान जो है वो मान लीजिए मैंगो या गुआवा जो है ट्रीज में से प्लग कर देता है वो आसानी से जो है तोड़ सकता है वो बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन द मैंगोज और गुआवा पर जो भी
हर एक उस स्टॉक में से लंबी लंबी जो उसकी जो झंडियाँ रहेंगी उसमें से ग्रेन को निकालना प्लगिंग करना ये तो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि उसमें तो हज़ारों जो है अनाज लगे हुए हज़ारों गेहूँ के दाने लगे होंगे हज़ारों चावल के दाने लगे होंगे तो क्या उसमें से एक एक दाने निकालना क्या हमारे लिए पॉसिबल होगा नहीं तो क्या हम यहाँ पर हैंड पिकिंग वाली मैथड यूज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे सो हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन तो हम इसको किस तरह से फिर अलग करेंगे तो द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज थ्रेशिंग ठीक है ना जो तो स्टॉक में से जो है उसको उसमें से गेहूं को या ग्रेन को अलग करने की जो प्रोसेस होती है सेपरेशन करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं दिस इज कॉल थ्रेशिंग इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बी टर्न टू फ्री द ग्रेन सीड्स इसमें क्या किया जाता है स्टॉक जो भी वो जो लंबी लंबी डंडिया है आपके पास बहुत सारे जो पूरा बंडल बना हुआ है उसको क्या कर जाता है बीटन किया जाता है बीटन मतलब उसको आ, उसको कूटा जाता है जोर से ठीक है ना टू फ्री द ग्रेन सीड तो क्या होता है जब वो सूख जाती है तो जब उसको हम जब उसको कूट मारते हैं उसके ऊपर बीट करते हैं है ना या फिर उसको नीचे की तरफ ज़मीन पे जो है पटकते हैं हम उसमें से तो ग्रेन क्या हो जाते हैं फ्री हो जाते हैं गिर जाते हैं सारे जो है हमें अनाज जो है आसानी से मिल जाता है ठीक है समटाइम थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स और कभी कभी जो है थ्रेशिंग की जो प्रोसेस होती है वो कभी कभी बुलक्स है बुलक्स है मतलब बेलों के द्वारा भी यूज़ करके इसके हेल्प से भी हम थ्रेशिंग प्रोसेस करते हैं मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन और आजकल जो है मशीन भी काफी चल चुकी हैं जो थ्रेशिंग जो है थ्रेशिंग का काम आसानी से करती है जो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन जब आपके पास होते हैं ठीक है बच्चों तो ये हो गई सेकंड प्रोसेस आपकी थ्रेशिंग की अब आते हैं हम थर्ड प्रोसेस पे विनोइंग विनोइंग में एक्टिविटी थ्री दे रखी है पढ़ लेते हैं इसको मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सेंट्स विद सो डस्ट और पाउडर ड्राई लिप्स इसमें में कोई आइटम क्या बोला गया है कि ड्राई सैंड मतलब जो भी एक रेत है उसमें क्या करिए सो डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट ऑफ अ न्यूज़पेपर लुक एट द मिक्सचर केयरफुली कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट बी मेड आउट इजीली आर द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर्स वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफार्म पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और अ शीट ऑफ पेपर होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट टील इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली वॉट एपन्स डू बोथ द कंपोनेंट सेंड एंड सो डस्ट फॉर पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस इज देर अ कंपोनेंट डेट ब्लोज अवे डिट द विंग्स विंड मैनेज टू सेपरेट द कंपोनेंट दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग देखिए इस प्रोसेस में क्या बोला गया है आपको एक्टिविटी में क्या बोला गया था इस एक्टिविटी में बोला गया था कि एक सूखी रेत लीजिए उसमें जो है कुछ पत्तियों के जो ड्राई लीव्स होती है उसके जो है उसका पाउडर जो है मिला दीजिए अब क्या आप उसको पेपर पर रखने के बाद क्या आप उसको देखिए क्या आप उसको अलग अलग कर सकते हैं हाई हैंड पिकिंग प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई हो सकती है नहीं हो सकती बिल्कुल ईजी ही नहीं पॉसिबल ही नहीं क्योंकि तो बहुत ही छोटे टुकड़े हैं ठीक है ना या फिर बहुत हल्की हल्की चीज़ें हैं उसमें उसको हम हैंड पिकिंग से तो कर ही सकते उसके बाद फिर आपको बोला गया कि आप एक काम करिए उसको एक पेपर पे लीजिए और उसको धीरे से स्लाइड डाउन उसको ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप पूरा उसको डाउन कर दें हल्के से उस पेपर को नीचे की तरफ नीचे की तरफ उसको डाउन मतलब नीचे की तरफ झुकाइए अब देखिए अब क्या होगा धीरे धीरे जो है जो भी आपका जो आपने जो मिक्सचर बनाया था वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रहा है ठीक है तब गिरने के बाद क्या सभी एक जगह गिर रहा है नहीं क्या होगा इसमें प्रोसेस में डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सोडर्स और पाउडर लीज फॉल द सेम प्लेस क्या एक ही जगह गिरेंगे नहीं उसमें क्या होगा जो भी हल्की चीज़ होगी हल्की चीज़ क्या थी उसमें पत्तियों की जो भी आपने पाउडर बनाया था वो और जो ड्राई सैंड थी वो तो क्या थे भारी भारी चीज़ें थी ठीक है ना तो जो भी भारी चीज़ होगी जो भी हैवी कंपोनेंट्स होंगे वो नीचे की तरफ गिर जाएंगे और जो भी हल्की चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी ब्लो हो विंड से आप बाहर लेके आएंगे उसको बाहर की तरफ बाहर करना है ना इसी जगह पर जहाँ पर आपको जहाँ पर हवा चलती हो अच्छी चल रही होगा ठीक है ना तो क्या होगा जो भी हैवी मटेरियल से वो नीचे की तरफ गिर जाएगा आपको प्रोसेस आपको यहाँ पे पिक में दिख रहा होगा नीचे ठीक है ना है ना तो जो भी हैवी मटेरियल से वो नीचे की तरफ गिर जाएगा और जो भी हल्का जो भी पदार्थ होगा जो भी कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा हवा जिस दिशा में चल रही होगी उस दिशा में वो क्या हो जाएगा उड़ जाएगा तो इससे क्या होगा इससे आपने जो है इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दिया और जो भी आपकी काम की चीज़ थी वो आपने एक जगह इकट्ठा कर ली ठीक है ना तो ये विंड की हेल्प से जो है हम इस प्रोसेस को करते हैं दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ठीक है ना कोई भी मिक्सचर का कंपोनेंट है अगर उसको सेपरेट करना हो तो विनोइंग विनोइंग जो है ये प्रोसेस कहलाती है विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट जैसा कि मैंने आपको बताया विनोइंग मोसिट कब यूज़ होती है जब आपको हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से अलग अलग करना हो बाय विंड और
लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हेवियर सीड ऑफ ग्रेन ठीक है ना ये जो मेथड होती है कॉमनली जो है फार्मर्स यूज करते हैं किसान लोग जो है यूज करते हैं काई के लिए लाइटर जो हल्के पार्टिकल हल्के कचरा होता है हल्का हस्क पार्टिकल्स होता है उसमें से फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन जो भी भारी ग्रेन होता है उसमें से अलग करने के लिए जो है फार्मर्स इस प्रोसेस को कॉमनली यूज करते हैं दस का पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द वीन द सीड्स ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेट एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग विनोइंग प्रोसेस में क्या होगा जो भी हस्क पार्टिकल होता है जो भी कचरा होता है जो भी हल्का पदार्थ होता है वो हवा की डायरेक्शन में क्या हो जाता है उड़ जाता है और जो भी ग्रेन होता है जो भी सीड का ऑफ ग्रेन वो क्या हो जाता है एक जगह से इकट्ठा होकर और उसका ढेर बन जाता है ठीक है ना द सेपरेटेड हस्क इज फॉर यूज फॉर मेनी पर्पज सच एज फोडर फॉर केटर और जो सेपरेट है जो भी सेपरेशन हुआ है सब्सटेंस का जो भी कचरा हस्क पार्टिकल जो अलग हो गया है वो भी यूज आता है काय के लिए फॉर द फोडर ऑफ फॉर केटल्स फोडर मतलब जो भी गाय जो भी आपके वहाँ अगर उस फार्म में कोई भी हो तो गाय भैंस वगैरह होती है जो भी एनिमल्स अगर आपके वहाँ हैं तो वो उनके खाने के काम में आ जाता है ठीक है चलिए अगली प्रोसेस पढ़ते हैं हम सीविंग ठीक है सीविंग देखिए सीविंग क्या होती है समटाइम्स वी मे वीश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट वाट डू वी डू यूज अ सीव एंड टू वर द फ्लोर इन इट ठीक है ना अब सीविंग प्रोसेस में क्या होता है आपने कभी विश करा होगा देखा होगा सोचा होगा कि वी मेस्ट टू प्रिपेयर अ डिश विथ द फ्लोर ठीक है वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट वॉट डू वी डू वी यूज अ सीव एंड पुअर द फ्लोर इन टू इट and uh, sieving allows the fine floor particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve ab sieving process kaun si hoti hai ya bhi aapne ghar pe kar rakha hai aap dekhte honge jab bhi aap aata lete honge ghe roti banane ke liye ya jab aata gootne ke liye jab aap lete hain to kya karte hain channi se aata ko chhante hain to kya hota hai usme usme wo kya ke liye chhante hain hum to jo bhi bilkul फाइन पार्टिकल्स हो गई जो भी बिल्कुल आ, बिल्कुल बारीक जो होगा वो क्या हो जाएगा आपकी थाली में नीचे निकल कर आ जाएगा और जो भी इम्प्यूरिटीज है मतलब जो भी बड़ा बड़ा जो है मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा उस छन्नी में रह जाएगा इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सीविंग बोलते हैं इन अ फ्लोर मिल इम्प्यूरिटीज लाइक हर्स कैन स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम वीट बिफोर ग्राइंडिंग इट पिसाने के पहले हम कोई भी आटा जब गेहूँ पिसाने जाते हैं तो उसको भी हम करते हैं ना हैंड पिकिंग करने के बाद भी हम उसको एक बार छानते हैं कि नहीं छानते तो जो भी छानते कैसे हैं उसको प्रोसेस को हम सीविंग बोलते हैं ठीक है हम चाहे उस छन्नी से जो है उसको छानते हैं जिसमें क्या होता है जो भी स्टोन्स होते हैं पत्थर होते हैं छोटे छोटे हस्क होता है वो सब ऊपर रह जाता है यूजुअली अ बैग फुल ऑफ वीट इज पोअर्ड इन स्लैंटिंग सीव द सीविंग रिमूव प्रेसिस ऑफ स्टोन स्टॉक एंड हस्क दैट मैं स्टिल रिमेन विद द वीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग थ्रेशिंग और विनोइ के बाद भी अगर कुछ कचरा जाता है तो हम इस छन्नी से इस सीविंग प्रोसेस से उसको हम सही कर सकते हैं You may have also noticed uh, similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones from sand. और ये आपने construction sites में भी देखा होगा ठीक है ना ये वाली प्रोसेस वहाँ पर भी यूज़ होती है कैसे कि आ, कुछ भी अगर रेत होती है रेत में से अगर आपको पेबल्स मतलब बड़े बड़े पत्थर या उसमें से अलग करना होता है तो आपको ये जो है सीविंग प्रोसेस वहाँ पर भी अप्लाई होती है जैसे कि आपको पीक में दिख रहा है फिगर फाइव पॉइंट सेवन में देखिए है ना वहाँ पर मजदूर लोग जो है इस तरह से जो है रेत को जो है अलग कर देते हैं किस में से फ्रॉम रेत को आप नीचे की तरफ इसको सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम पेबल्स एंड स्टोन जो भी उसमें पत्थर या फिर जो भी इम्प्यूरिटीज होगी उसको अलग कर देते हैं इस प्रोसेस के द्वारा ठीक है तो एक्टिविटी फोर भी आप पढ़िएगा चलिए आगे बढ़ते हैं सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आपको तीन प्रोसेस और आ गई हैं ठीक है क्या होती है ये प्रोसेस भी देख लेते हैं सेडिमेंटेशन क्या होती है समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर बाई विनोइंग एंड हैंड पिकिंग ठीक है ना कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि आप जो है मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर पाते हैं बाय विनोइंग और बाय हैंड पिकिंग दोनों ही प्रोसेस से आप जो है नहीं कर पाते हैं फॉर एग्जांपल देर में भी लाइटर इम्प्यूरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइज और पल्सेस ठीक है ना कभी कभी होता है कि जो बहुत हल्के पार्टिकल्स होते हैं किसमें लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स बहुत बारीक सी धूल जो होती है राइस में या पल्सेस में दाल में होती है तो आप क्या करते हैं उसको हाउ आर सच इम्प्यूरिटी सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग राइस और पल्सेस आर यूजली वॉज बिफोर कुकिंग वेन यू एड वाटर टू दीज द इम्प्यूरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल get separated these impurities go into water now what will we sink it to the bottom of the vessel rice or dust why have you seen that the vessel is tilted to pour out that water dekhi aap kabhi bhi dal banate ho ya chawal banate honge to uske pehle jo hai aapne mummy ko dekha hoga ki wo jo hai pani se use ek bar dhote hain kyun dhote hain usko क्योंकि जब आप पानी उसमें डालते हो तो जो भी इम्प्यूरिटीज होती है लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड कैसे सेपरेट हो जाती है जब भी आप पानी डालते हो उसको फिर पानी से उसको साफ जब करते हो जब वो
बर्तन में जो भी चीज़ लिए आपने चावल के दाल है वो क्या रह जाएगी उसमें रह जाएगी बची हुई क्या उसमें चावल बचेगा या फिर उसमें कचरा बचेगा ओबियसली बात है चावल ही बचेगा ठीक है ना तो इस तरह से आपने क्या करा जो भी इम्प्योरिटीज थी वो पानी के थ्रू जो है आपने बहा दी थी ठीक है ना तो यही प्रोसेस है इसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सेडिमेंटेशन बोलते हैं ठीक है वेसल इज टिल्टेड टू पोअर आउट डट ऐसा नहीं करना आपको कि जो भी वेसल में आपने पानी भर के उस उस जो भी वेसल में आपने पल्सेस ली है या राइसेस राइस लिया है उसमें पानी भरने के बाद आपको उसको पूरा ऐसा नहीं करना पूरा आप उल्टा कर दे तो वो तो चावल भी ढुल जाएंगे ठीक है ना आपको बस थोड़ा सा टिल्ट करना है उसको टिल्ट मतलब थोड़ा सा झुकाना है बस जिसे पानी धीरे 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 जो है निकल जाए और जो भी हैवी मटेरियल से जो भी हमारी काम की चीज़ जो भी पल्स है वो सब चीज़ें जो है उसी में रह जाए और जो भी पानी के साथ जो भी कचरा है वो भेज जाए वेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन जब हेवियर कंपोनेंट जो होता है मिक्सचर का जो भी भारी जो कंपोनेंट होता है अगर वो पानी के साथ सेटल हो जाता है उस वेसल में ही वाटर इज एडेड टू इट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है सेडिमेंटेशन कहते हैं व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन और जो उस पानी के साथ जो है डस्ट जो है धूल जो है जो भी कचरा है वो बह जाता है रिमूव कर दिया जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दोनों चीज़ समझ आ गई आपको जब एवियर कंपोनेंट पानी जब हम एड करते हैं तो जब वो नीचे नीचे रह जाता है उसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं और जब पानी के साथ जब हम जब पानी को हम ढोलते हैं जब हम उसको पानी निकालते हैं उसके साथ जो डस्ट होती है वो भी रिमूव हो जाती है उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं ठीक है लेट एस फाइंड अ फ्यू मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड टू सेडिमेंटेशन एंड डिकेशन यहाँ पे हम देखते हैं कुछ मिक्सचर्स हैं जिसे हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा जो है अलग कर सकते हैं तो सेम प्रिंसिपल यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स अगर हमको दो लिक्विड अगर अगर सेपरेट करना है तो हमें यहीं सेम प्रिंसिपल जो है यूज करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फॉर्म द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई दिस प्रोसेस अगर ऑयल और पानी को हमको अलग करना है तो कैसे करेंगे हम इस प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे सेपरेट टू लेयर्स ठीक है ना आप क्या करना है अगर आपको मान लो इसमें पानी और तेल को अलग करना है ऑयल को अलग करना है तो क्या करना है आपको दो थोड़ी देर के लिए उनको आप उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए तो क्या होगा थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दोनों ने जो दोनों की जो लिक्विड की लेयर अलग अलग बन जाएगी ऑयल जो है ऊपर ऊपर लेयर बन जाएगी पानी जो है नीचे नीचे रह जाएगा अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं झुका के ऑयल को अलग कर सकते हैं और जो बचेगा वो आपका पानी हो जाएगा तो आपने जो है ऑयल और जो है वाटर को आप इसी प्रोसेस से जो है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से जो है वो काफ़ी हेल्पफुल अच्छे से जो है अलग कर सकते हैं ठीक है लेटेस्ट अगेन कंसिडर मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आफ्टर प्रिपेयरिंग टी वॉट डू डू द रिमूव द टी लीव्स ठीक है ना अगर आप ये भी देखते हैं एक और एक और हम एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए हमको एक सॉलिड और लिक्विड अब दो लिक्विड नहीं अब हम एक बात कर रहे हैं मान लीजिए एक सॉलिड है और एक लिक्विड है हमको दोनों को अलग करना है जैसे कि आप चाय बनाते हैं चाय बनाने के बाद वॉट यू डू टू रिमूव द लीव्स ठीक है ना आप चाय पत्ती को हटाने के लिए क्या करते हैं ठीक है ऑब्वियसली बात आप सब बोलेंगे कि हम चाय छन्नी से जो है उसको छान लेते हैं मान लीजिए वी यूज स्टेनर टू रिमूव ट्री लीव ट्राई डिकेंटेशन ठीक है ना अब हम स्टेनर का यूज नहीं करके और मान लीजिए हम डिकेंटेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं डिकेंटेशन में क्या होता है इट हेल्प्स अ लिटिल तो ये हमारी काफी हेल्प तो करेगी पर काफ़ी मात्रा में इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी बहुत कम मात्रा में जो है हेल्प करेगी डिकेंटेशन मतलब क्या होता है कि हम धीरे से जो है उसको टिल्ट करके और जो भी हमारा लिक्विड होगा उसको हम कप में डालेंगे मान लीजिए आपने चाय पत, चाय बना दी और आप स्टेनर का यूज़ नहीं कर रहे हैं आप ठीक है ना तो क्या करेंगे आप धीरे धीरे जो है उसको थोड़ा थोड़ा झुका कर जो है हेवियर मटेरियल क्या होगा उसमें चाय पत्ती क्या होगी नीचे नीचे रह जाएगी और जो भी आपका जो लिक्विड के साथ चीज़ें हैं मतलब आपकी जो चाय है वो आप कप में धीरे धीरे डालिए पर क्या ये प्रोसेस आपके लिए पूरी तरीके से सही होगी नहीं चाय आएगी आप धीरे धीरे चाय आपको आप डाल लोगे कप में ठीक है तो और नीचे नीचे चाय पत्ती रह जाएगी पर ऐसा हो पॉसिबल हो पाएगा कि बिल्कुल भी चाय पत्ती आपकी चाय में नहीं आएगी नहीं आएगी कुछ चाय पत्ती तो जो है आपकी चाय में आ ही जाएगी ठीक है बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी पर कुछ ना कुछ जो है चाय पत्ती आपके कप में आई जाएगी है ना नाउ पुअर द ट्री थ्रू स्टर्नर अब आप क्या काम करिए स्टर्नर चाय चाय छन्नी के जो चाय छन्नी की हेल्प से जो है अब आप क्या करिए उस चाय को छानिए डिड ऑल द टी लीव टी लीव्स रिमेन इन द स्टर्नर ठीक है ना तो क्या होगा पूरी की पूरी जो है चाय पत्ती आप क्या है कि स्टर्नर के अंदर रह जाएगी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फिल्ट्रेशन बोलते हैं विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लेस फ्रॉम
let us now consider the example of water that we used the was uh, get safer water to drink sometimes water supply to traps may be muddy the water collected from ponds or river they may also be muddy especially after rains theek hai na aapne dekha hoga ki aap sab jo bhi pani peete hain wo kya bilkul safe hota hai aapke liye nahi hum dekhte hain kabhi kabhi jo bhi hame pani supply hota hai wo kabhi bhi kichad wala hota hai kala pani bhi aata hai kyun aata hai kyunki usme jo hai jab wo pani supply hota rehta hai to aas paas talab se aas paas nadiyon se jo hai kichad kachra jo hai usme mil jata hai ठीक है ना स्पेशली जब आफ्टर रेंस जब बारिश होने के बाद होता है तो ये ज़्यादा हमको प्रॉब्लम आती है तो क्या इसको इम्प्रू उस पानी को प्योरिटी प्योर करने के लिए या उसमें से इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए ठीक है ना हम यहाँ पे कोई मैसे कौन सी मेथड जो है यूज़ कर सकते हैं तो हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं चलिए एक्टिविटी फाइव देखिए कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और रिवर इट इज इफ इट इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल द वाटर टू द ग्लास अगर आपके पास कोई ऐसा गंदा पानी अवेलेबल नहीं होता एक एक गिलास में पानी लीजिए और उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला दीजिए लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर आधे घंटे के लिए उसको छोड़ दें ऑब्जर्व द वाटर केयरफुल एंड नॉट इट ऑब्जर्वेशन डज सम सॉइल सेटल्स एट द बॉटम ऑफ वाई वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस ठीक है ना क्या आप देखेंगे थोड़ी देर बाद की जो मिट्टी होगी धीरे धीरे जो है कुछ जो मिट्टी होगी वो पानी में क्या हो जाएगी बॉटम में नीचे रह जाएगी Now slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into the another glass. What will you call this process? ठीक है ना आप धीरे से क्या करिए उस glass को slightly से tilt करिए मतलब थोड़ा सा झुकाइए उसमें क्या बिना disturb करिए पानी को ठीक है ना तो ऊपर ऊपर का जो भी पानी होगा वो क्या करिए आप दूसरे glass में ले लीजिए इस process को क्या कहेंगे obviously बात है इस process को हम क्या कहेंगे decantation कहेंगे is the second water is the water in the second glass still muddy or brown in the color क्या जो बचा हुआ पानी जब आपने दूसरे glass में आपने निकाला है उस पानी को क्या अभी भी वो brown रहेगा हाँ अभी भी थोड़ा बहुत तो रहेगा पूरी तरह से तो हमें क्लियर पानी नहीं मिल पाएगा नो फिल्टर इट आप क्या करिए उसको अब आप फिल्टर करिए डिड द टी स्ट्रेनर वर्क Let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small holes or pores remain in pores between the woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter. If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even small pores. A filter paper is inverse such filter that has very little fine pores in it. Figure 5.9 shows the steps involved in uh, using a filter paper. A filter paper folded in the form of a cone is mixed into a funnel. Uh, into the funnel, the mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the uh, filter. Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage paneer in our homes. You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juices are added to milk as it boils. This gave a mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. ठीक है तो ये पूरी प्रोसेस जो है आपको फिल्ट्रेशन के बारे में बताई गई है कि अगर हमें पानी जो है सेपरेशन करना है अच्छा पानी कचरा जो भी गंदा पानी है उसमें से अगर हमको अच्छा पानी सेपरेशन चाहिए सेपरेशन इम्प्योरिटीज उसमें से अलग करके हमको जो प्योर पानी चाहिए तो हम जो है फिल्ट्रेशन की हेल्प से कर सकते हैं फिल्ट्रेशन में हम क्या कर सकते हैं आ, हम जो है कपड़ा ले सकते हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं बिल्कुल स्मॉल पोर्स ठीक है ना जिसमें से बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो स्मॉल पोर्स की जो है पेपर का हम यूज़ कर सकते हैं जिसको फिल्टर पेपर भी बोल सकते हैं इस तरह से जो है हम इम्प्योरिटीज़ को आसानी से अलग कर सकते हैं ठीक है ना पनीर को हमको बनाने के लिए भी इसको आपको दे रखा है कि पनीर बनाने के लिए भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसको आप फिल्ट्रेशन की हेल्प से आप पनीर जो है प्राप्त कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इवापोरेशन इवापोरेशन में देखते हैं एक्टिविटी सिक्स देखिए एड टू स्पून ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बेकर एंड स्टीर इट वेल देखिए डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर आपको क्या करना है दो स्पून चम्मच जो है सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बेकर एंड स्टीर इट वेल डू यू चेंज इन इट कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीरिंग हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर Let the water boil away. What is left in the beaker? In this activity, we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. यहाँ पे देखिए बेटा हमने क्या करेंगे यहाँ पे एक बीकर में एक बर्तन में एक पानी ले लीजिए और पानी में नमक मिला दीजिए अगर उसको आपने चम्मच से उसको स्थिर कर दिया घोल दिया तो क्या अब आपको नमक दिखेगा नहीं दिखेगा अब एक काम करिए उस बीकर को आप क्या करिए गर्म करिए जिसमें जो है नमक का पानी था क्या होगा पानी में आप क्या बचेगा उसमें 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 अगर जब आप उसको बॉईल करेंगे तो सिर्फ आपका नमक नमक जो है बच जाएगा तो यहाँ पे जो एक्टिविटी में हम यूज करिए प्रोसेस उसको बोलते हैं इवापोरेशन इवापोरेशन काय के लिए यूज करते हैं टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट वाटर और साल्ट की जो है प्रोसेस को सेपरेट करने के लिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इन इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन ठीक है 
तो वाटर को अगर वेपर में भाप में बदलने के लिए अगर कोई प्रोसेस हम यूज़ करते हैं कन्वर्जन करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं इवापोरेशन द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट जहाँ पर भी पानी होता है वहाँ पर इवापोरेशन जो है प्रोसेस ही यूज़ की जाती है वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम सी वाटर कंटेंट्स मेनी सॉल्ट मिक्स इन इट वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट वैन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ शेलो पीट्स वाटर गेट्स हीटेड बाय सन लाइट एंड स्लोली टर्न इन टू वाटर वेपर थ्रू इवापोरेशन इन अ फ्यू डेज द वाटर इवापोरेट्स कंप्लीटली लिविंग बिहाइंड अ सॉलिड सॉल्ट कॉमन सॉल्ट इज देन ऑप्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन ऑप्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर ठीक है तो हमें सॉल्ट कैसे प्राप्त होता है जो है हमें पता है कि जो है सी में जो है बहुत सारा सॉल्ट है ठीक है ना तो जब सॉल्ट uh, जब भी समुद्र का पानी आता है और जब भी कहीं हॉल वगैरह में या फिर जब भी शेलो पीट्स होते हैं जब भी खाली जो है खड्डे होंगे वहाँ पे जब पानी जाता है और वो अपनी वापस पानी चल जाता है ठीक है ना पानी तो अपने वापस चल जाता है तो जब वो पानी आता है और उसके अंदर क्या था नमक था ठीक है ना तो धीरे धीरे जब सनलाइट पड़ती है उस पर तो क्या होता है वाटर वेपर इवापोरेशन प्रोसेस यहाँ पे होती है ठीक है ना जब भी सूरज की रोशनी पड़ेगी उस जगह पर तो क्या होगा जो भी पानी होता है वो क्या होगा भाप बन के उड़ने लग जाएगा जब भाप बनने उड़ने लग जाएगा और जब भाप पूरी तरीके से पानी जो है पूरा भाप बन जाएगा तो वहाँ पर क्या बन जाएगी क्या बन जाएगा वहाँ पर सिर्फ आपका सॉल्ट सॉल्ट कॉमन सॉल्ट जो है वहाँ पर रह जाएगा तो इस तरह से जो है हमें सॉल्ट जो है इवापोरेशन की हेल्प से मिलता है Use of more than one method of separation. We have studied some methods for separation of substance for the mixture. Often one method is not sufficient to separate the different substance present in mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक एक मेथड से जो है मिक्सचर की जो है इम्प्यूरिटीज को अलग नहीं कर सकते हैं इसलिए हम एक से ज़्यादा मेथड का जो है कभी कभी इस्तेमाल भी करते हैं तो देखिए एक्टिविटी सेवन में क्या दे रखा है टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट अब एक काम करिए सैंड और सॉल्ट का जो है एक मिक्सचर लीजिए हाउ विल यू सेपरेट एम वी आर ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज हमने देखा है यहाँ पे अभी पहले पढ़ लिया है कि हम हैंड पिकिंग से हैंड पिकिंग वाले मेथड से तो ये सैंड और सॉल्ट का जो है अलग नहीं कर सकेंगे कीप दिंग मिक्सचर इन अ बीकर एंड एट सेम वाटर टू इट अब एक काम करिए इसको एक बर्तन में लीजिए और इसमें सब कुछ पानी डाल दीजिए लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम डू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम आप देखेंगे थोड़ी देर बाद पानी जो होगा कुछ देर के लिए उसने छोड़ाने के बाद आप देखेंगे कि जो सैंड होगी जो भी रेत होगी वो क्या होगी नीचे बॉटम में जो है सेटल डाउन हो जाएगी द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन वॉट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेंस ठीक है डिकेंटेशन से क्या करेंगे द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन आप फिल्ट्रेशन या डिकेंटेशन से जो है रेत को सैंड को अलग कर पाएंगे अलग कर देंगे नो व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड अब जो पानी आपने निकाल लिया है उसमें से है ना पानी डालने के बाद आपने पानी निकाल लिया होगा और जो बच गया होगा वो क्या होगी रेत होगी ठीक है तो जब आपने पानी निकाला उसमें क्या होगा डू थिंक दिस वाटर कंटेंस द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग तो आपने कभी सोचा है जो आपने पानी निकाला है उस पानी में जो है आपने जो नमक मिला रखा था बिगिनिंग में जो मिलाया था वही नमक उस पानी में होगा नाउ वी यूज नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड अब उस पानी में से हमको क्या अलग हटाना है अब हम पानी को हमको क्या करना है सेल्ट और वाटर को अलग अलग करना है ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज टू इट्स क्लोज इट्स लिट अब आप क्या करिए उस पानी को क्या करिए एक दूसरे बर्तन में लीजिए और उसका ढक्कन जो है अच्छे से उसको टाइट करके लगा दीजिए हीट द केटल फॉर सम टाइम और उस केटल को क्या करिए उसको गर्म करिए डू यू नोट इज स्टिमिंग कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल्स आप देखेंगे कि केटली में से जो है केटली दिख रही होगी आपको ठीक है ना उसमें से जो है धुआं निकलने लग जाएगा टेक अ मेटल प्लेस विथ सम आइस ऑन इट होल्ड अ प्लेट जस्ट Uh, hold the plate just above the spout of the kettle shown if you what would you observe let all the water in the kettle boil off when the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice it condenses and form the liquid water the water drops they to observe falling from the plate where due to condensation of steam the process of conversion of water vapor into a liquid form it's called condensation ab ab kya karna hai aapko jo us kettle mein se dhuaan nikal raha tha ab ab kya kariye usko us ek alag se ek plate lijiye aur uske upar kuch ice rakh lijiye ice matlab बर्फ को रख के और क्या देखिए जैसे आपको दिखा रखा है फाइव पॉइंट थर्टीन में इस तरह से आपको करना है क्या करना है आपको एक ऐसी प्लेट लेना है जिसमें ऊपर आपने आइस रख रखा है और उस धुएं को जो है उस प्लेट पे आने दीजिए क्या होगा वेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द मेटल प्लेट वे कूल्ड विथ आइस जो ठंडी जो बर्फ से आपने उस थाली को जो है उसके ऊपर रख रखा है जब भी वो स्टीम जो है इसके ऊपर आएगी कॉन्टेक्ट में क्या होगा इट कंडेंसेस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर वो जो भाप आ रही है जो भी जो भी वेपर आ रहा
ठीक है ना आपने तो बाप जो है उस प्लेट पे लिया था पर वो बन क्या गया पानी बन गया ठीक है तो इसी प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर पेपर क्या करा हमने यहाँ पे जो भी वाटर पेपर आ रही थी उसको काय में कन्वर्ट कर दिया लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं ऐसी प्रोसेस जिसमें भाप को वाटर पेपर को हम जब लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला जाता है ड्यू टू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर अ प्लेट दैट इज यूज टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट इज डस्टबिन बॉयल आफ्टर ऑल द वाटर इज बी वाटर इज इवापोरेटेड वॉट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल जब पूरा पानी जब इवापोरेट हो जाएगा तो आप देखिएगा केटली में क्या बसता है द सेपरेटेड सॉल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग दिस प्रोसेस तो आप देखेंगे उसमें जो है बचा हुआ नमक जो है बचेगा तो हमने देखा कि हमने यहाँ जो है नमक को रेत को और पानी को जो है हमने अलग अलग प्रोसेस से कौन कौन सी डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन और इवापोरेशन एंड कंडेशन चार जो है प्रोसेस से हमने इसको अलग करा ठीक है तो इस तरह से जो है हमने इसको पूरी तरीके से जो है अलग कर दिया तीन प्रोसेस के द्वारा हमने यहाँ पे इसको करा था ठीक है पहली फेज द प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स विद सैंड शी एज मिक्स अ पीकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड शी एज एन ट्राइड टू मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी टू रिकवर द सॉल्ट शी फाउंड हाउ वेर दैट शी कूड रिकवर ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ सॉल्ट शी टेकन वॉट कूड हैव गॉन रॉन्ग इसको पढ़िएगा आप इस एक्टिविटी को देखिए क्या बोला है इसमें ठीक है कैन वाटर डिजोल्व इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या पानी जो है सारे अमाउंट किसी भी सब्सटेंस को जो है डिजोल्व कर सकती है इन चैप्टर फोर वी फाउंड डेट मेनी सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन हमने देखा है चैप्टर फोर में कि जो है पानी के अंदर जो है बहुत सारे सब्सटेंस जो है आसानी से डिजोल्व होकर सॉल्यूशन बनाते हैं वी सेट दिस सब्सटेंस आर इन सोल्यूबल इन वाटर वॉट विल हैपन इफ यू गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ सब्सटेंस अ फिक्स क्वान्टिटी ऑफ वाटर देखते हैं आगे एक्टिविटी एट में क्या दे रखा है यू विल नीड अ बिकर और अ स्मॉल पेन अ स्मूल स्पून सॉल्ट एंड वाटर आपको क्या चाहिए एक बर्तन चाहिए एक स्मॉल पेन चाहिए एक चम्मच चाहिए नमक चाहिए और पानी चाहिए पुअर हाफ अ कप ऑफ वाटर इनटू द बिकर अब उस बर्तन में आधा कप पानी डालिए एड वन टी ऑफ सॉल्ट एंड स्टीरिट वेल अब उसमें आधा चम्मच नमक डालकर उसको अच्छे से मिला दीजिए एंटिल द सॉल्ट डिजोल्व कम्प्लीट जब तक उसको घुमाते रहिए स्थिर करते जब तक नमक पूरी तरीके से घूल ना जाए नाउ अगेन एड अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर वेल फिर से एक और चम्मच पाए उसमें नमक डालिए और उसको फिर अच्छे से घुला दीजिए गो ऑन एडिंग सॉल्ट वन टी स्पून एट अ टाइम एंड स्टीर ठीक है आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड एज सम सॉल्ट रिमेन अनडिजोल्व एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द स्पीकर आप देखते जाएंगे कि जब आप बार बार चम्मच से आप नमक मिलाते जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि कुछ चम्मच जो है नमक है वो क्या होगा सॉल्ट रिमेंस अनडिजोल्व वो जो नमक होगा वो अनघुला रह जाएगा मतलब वो घुला घुला अच्छे से पानी में घुल नहीं पाएगा एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर ठीक है ना और वो बीकर के नीचे क्या हो जाएगा जम जाएगा इफ़ यस दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये होगा कि अब अब और भी अब और नमक जो है उसके अंदर पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाएगा द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सेचुरेटेड तो इस सॉल्यूशन को अब हम क्या कह सकते हैं सेचुरेटेड कह सकते हैं हियर इज अ हिंट एज टू दैट वॉट माइट हैव गॉन रॉन्ग वेन पहली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वान्टिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स विथ सैंड पर एज द क्वान्टिटी ऑफ सॉल्ट वॉज मच मोर देन दैट रिक्वायर टू फॉर्म अ सेचुरेटेड सोल्यूशन द अन डिजोल्व सॉल्ट वुड हैव रिमेन मिक्स विथ सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड शी कुड सॉल्व अर प्रॉब्लम बाई यूजिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ मैटर सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशियंट क्वान्टिटी ऑफ मैटर टू डिजोल्व द सफिली ठीक है बच्चों तो ये एक्टिविटीज आप पढ़िएगा ठीक है बाकी इसमें आप इस एक्टिविटी को दोनों एक्टिविटीज़ को अच्छे से पढ़िएगा और समझेगा ठीक है ना वही जो है एक्टिविटी में सब चीज़ वही बता रखी है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया है जो भी प्रोसेस पढ़ाई है अलग अलग प्रोसेस अलग अलग चीज़ें यहाँ पे करी जा रही है ठीक है तो यहाँ पे की के बारे में हम पढ़ लेते हैं चर्निंग मतलब आपको बताया जब हम दही या फिर दूध में से जब भी बटर या मक्खन अलग करते हैं ठीक है ना तो उस प्रोसेस को चर्निंग बोलते हैं कंडेंसेशन मैंने बता दिया डिकेंटेशन इवापोरेशन फिल्ट्रेशन एंड पिकिंग सेचुरेटेड सॉल्यूशन सेडिमेंटेशन सीविंग सॉल्यूशन थ्रेशिंग विनोइंग ये जो की जो है हमने सबके बारे में इसके बारे में हमने पढ़ लिया तो ठीक है बच्चों आज के लिए बस इतना ही इसकी मैंने पी भी जो है आपको सेंड कर दी है तो आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में थैंक यू